గుడ్ మార్నింగ్ భారతీయ సిమెంట్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఈ ఉదయం ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ మనకు గోచరిస్తోంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ముప్పై నాలుగు పాయింట్లు నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్ ఏషియన్ ఇండియస్ నష్టాల్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అది జపాన్ కావచ్చు చైనా కావచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ జపనీస్ మార్కెట్స్ వరుసగా లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ గా నష్టపోతూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ ఎన్ డాలర్ తో స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతోంది ఒక సేఫ్ హేవన్ కరెన్సీగా ఇప్పుడు ఎన్ తీసుకుంటున్నారు ఎందుకని మనకు తెలియదు జపనీస్ ఎకానమీ డోల్ డౌన్స్ లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఎన్ జపనీస్ కరెన్సీ ఎన్ ఎన్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో ఇటువంటి పరిస్థితి ఒక విచిత్రకరమైన పరిస్థితి అయినప్పటికి కూడా యుఎస్ డాలర్ తో జపనీస్ ఎన్ వీక్ స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్ పర్సన్ జానెట్ ఎలెన్ నిన్న ఎవరిని ఆశ్చర్యపరచకుండా ఒక సాదా సీదా ఫెడ్ పాలసీని ఆవిష్కరించారు సో అందరు ఊహించినట్లే జేనెట్ ఎలెన్ ఏమీ చేయలేదు సో పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ల రెజ్యూమ్ ఏదైతే ఉందో అమెరికాలో గత కొన్నేళ్లుగా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఆల్మోస్ట్ కొనసాగుతున్న విధానం ఇది సో అదే పద్ధతిని కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు అండ్ రెండు వేల పదహారుకు సంబంధించి ఇక ఒక్క వడ్డీ రేటు పెంపు మాత్రమే ఉండొచ్చు అన్న ఒక సూచన కూడా నిన్న రెండు రోజుల సమావేశం నుంచి మనకు అందిన సమాచారం అండ్ రెండు వేల పదిహేడులో కూడా అందరూ ఊహించిన వడ్డీ రేట్ల విడతలను ఒక ఒకటి తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తోంది ఇంకా రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆపై దీర్ఘకాలానికి యుఎస్ గ్రోత్ రేట్ లాంగ్ రన్ లో టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటూ జెనెట్ ఎలెన్ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంత ముందు హిస్టారికల్ యుఎస్ గ్రోత్ రేట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో జీడిపికి సంబంధించి అది భవిష్యత్తులో టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండబోతుంది సో యుఎస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవుట్లుక్ చాలా చాలా వీక్ గా ఉండబోతుంది అన్న అంశాన్ని జేనెట్ ఎలెన్ చెప్పడం జరిగింది సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈవెంట్ ఒకటి అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కోసం మార్కెట్స్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి ఒక ఈవెంట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కోసం ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఈవెంట్ నిన్నటితో అయిపోయిన ఎఫ్ఓఎంసీ సమావేశం ఇక హిస్టరీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీట్ వచ్చినప్పుడే యుఎస్ ఫెడ్ డెసిషన్స్ గురించి అందరం మాట్లాడుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి అంటే బ్రిటన్ ఎగ్జిట్ లేదా బ్రెగ్జిట్ సో బ్రెగ్జిట్ కోసం ఇప్పుడు అందరూ ట్వంటీ థర్డ్ రోజు బ్రిటన్ యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఉండాలా వైదొలగాల అన్న అంశానికి సంబంధించి ఆ దేశంలో ఒక రెఫరెండం నిర్వహిస్తున్నారు దేశ ప్రజలు అందరూ కలిసి ఆ రెఫరెండం లో ఓట్ చేసి యూరోపియన్ యూనియన్ లో బ్రిటన్ ఉండాలా లేదా అన్న అంశాన్ని నిర్ధారిస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ బట్ చూస్తే ఎక్కువ మంది బ్రిటన్ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి ఎగ్జిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తుంది సో అదే జరిగితే రకరకాల పరిణామాలు ప్రపంచ చిత్రపటంలో చోటు చేసుకోబోతున్నాయి ప్రత్యేకించి యూరోపియన్ కాంటినెంట్ కి సంబంధించి అది ఒక యూరోప్ తో ఆగదు ఎందుకంటే ఇది గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ సో అన్ని ఖండాలకు ఇంక్లూడింగ్ ఏషియా లాంటి ఖండాలు కూడా విస్తరిస్తుంది ఆ ప్రభావం మన దేశానికి కూడా ఎంతో కొంత ఆ సెగ తగులుతుంది సో యుఎస్ పౌండ్ వీక్ అవుతుంది యూకే పౌండ్ వీక్ అవుతుంది అంటున్నారు బ్రిటన్ కనుక ఎగ్జిట్ అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా ఒక రెండు సంవత్సరాల ప్రక్రియ బట్ ఈ రెండు సంవత్సరాలు రకరకాల పరిణామాలు మన గ్రీస్ సంక్షోభం అప్పుడు చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ ప్రతిరోజు మన గ్రీస్ గురించి మాట్లాడుకునేవాడు అలాగే రేపు రాబోయే రోజుల్లో బ్రిటన్ గురించి కూడా మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీ ఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ బాన్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో పుట్టడం మనందరం అదృష్టం చేసుకోవడం సో ఇప్పుడు గత జన్మలో పుణ్యం చేసుకుంటే భారతదేశంలో పుడతారు జపాన్ వాడు ఈ ఈ జన్మలో కనుక అదృష్టం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ జన్మలో భారత్లో పుడతాడు అలాగే జర్మనీ వాడైనా అమెరికా వాడైనా ఇండియన్స్ అయినా సో మనం ఎప్పుడు కూడా గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆర్ మనం పుట్టి ఎరిగిన తర్వాత ఒక ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని మన దేశం ఎప్పుడు చవి చూడలేదు సో అది జపాన్ లో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చైనాలో చూస్తున్నాం యుఎస్ లో చూసాం అలాగే యూకేలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆర్థిక సంక్షోభాలు అఫ్ కోర్స్ అక్కడ ఏదో అయిపోతుందని కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా బ్రెడ్ కోసం క్యూలో నిలబడిన వైనా ఎవరికి తెలియదు ఈవెన్ స్వతంత్రానికి ముందు కూడా స్వతంత్ర పోరాటానికి ముందు కూడా తిండి కోసం ఎన్నడూ మనం అల్లాడలేదు స్వతంత్రం కోసం అల్లాడాం కానీ ఇతర ఆర్థిక అంశాలు మనల్ని అంతగా ప్రభావితం చేయలేదు వాళ్ళు కూడా టొమాటో వంద రూపాయలు మార్కెట్లు దొరుకుతున్నా కూడా ఎవ్వరూ పెద్దగా అయిష్టం వ్యక్తం చేయకుండా కొనేసుకుంటున్నాం అంటే అటువంటి ఒక ఆర్థికంగా పరిపుష్టం అంటే మళ్ళీ చెప్పొచ్చు ఇందులో ముప్పై శాతం మంది బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్నారంటూ మన పొద్దున్నే ప్రోగ్రామ్ లో పోట్లాడే నాయకులు చెప్తూ ఉంటారు సో
బట్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి చూస్తే మన మార్కెట్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అలా కలవరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం డొమెస్టిక్ షార్ట్ కవరింగ్ నేను కూడా చూసాం మనం ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ దానికి ప్రధాన కారణం డొమెస్టిక్ షార్ట్ కవరింగ్ అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి బట్ డొమెస్టిక్గా మాత్రం కొన్ని షార్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అవన్నీ కూడా నిన్న కవరింగ్కి వచ్చాయి సో షార్ట్ కవరింగ్ కారణంగా నిన్న డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయల బైంగ్ చేయడం చూసాం క్యాష్ మార్కెట్స్లో సో మేబీ నిఫ్టీ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ ఒక సైకలాజికల్ లెవెల్గా మనం చూస్తుంటాం నిన్న ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైన క్లోజ్ కావడం కూడా ఒక విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు చాలా స్ట్రాంగ్గా ర్యాలీ చూసాం బట్ ఆఫ్కోర్స్ ఇవాళ అది కొద్దిగా ఫిజులౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే ఒక గ్లోబల్ అన్సర్టెంటీ కారణంగా గ్లోబల్ గ్రోత్ కన్సర్న్స్ కారణంగా రాబోయే బ్రెగ్జిట్ రిఫరెండం కారణంగా ఇలా రకరకాల కారణాలతో బహుశా ఇవాళ కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ మనం చూసే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇందాకే మనం అనుకున్నట్లుగా ఇండియన్ స్టాక్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనం చూస్తే మల్టీ బ్యాగర్స్ కొరవ లేకుండా మనకు దొరికాయి రెండు వేల పదకొండు జూన్లో పరిస్థితికి ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారు జూన్లో పరిస్థితికి మధ్య ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ మీరు గ్రాఫిక్ ప్లేట్లో చూడొచ్చు విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ టైం మా విజయకృష్ణ ఈ గ్రాఫిక్ ప్లేట్ని తయారు చేయించాడు ఐ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ అజంతా ఫార్మా నలభై ఒక్క రూపాయల్లో ఐదు సంవత్సరాల క్రితం దొరికిన స్టాక్ ఇవాళ పదిహేను వందల రూపాయలు పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది ఇటువంటి రిటర్న్స్ ఎక్కడ వస్తాయండి రియల్ ఎస్టేట్లో వస్తాయా లేకపోతే ఇంకా గోల్డ్లో వస్తుందా లేకపోతే ఇంకొక ఎసెట్ క్లాస్లో వస్తుందా ఓన్లీ ఈక్విటీ కెన్ గివ్ యూ సచ్ రిటర్న్స్ వెల్స్ ఫన్ ఇండియా నాలుగు రూపాయల షేర్ ఇది ఇవాళ నూట పన్నెండు రూపాయల్లో రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది శాతం రెట్ నుంచి అంటే ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది ఐషర్ మోటార్స్ పదమూడు వందల రూపాయలు పెద్ద షేరు ఆల్రెడీ పదమూడు వందలు ఉంది ఇంకా ఏం పెరుగుతుంది అని అనుకుంటే మనం తప్పులో కాలేసినట్లే పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు ఇవాళ షేర్ ప్రైస్ అంటే పదమూడు రెట్లు పెరిగింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏదో మనం ఎప్పుడో పూర్వకాలపు రిటర్న్స్ కావు ఇవి ఐదేళ్లలో వచ్చిన మార్పు ఇది అరవిందో ఫార్మా మన హైదరాబాద్ సంస్థ రెడ్డి గారు ప్రమోట్ చేసిన సంస్థ ఎనభై ఏడు రూపాయలు షేర్ కాస్త ఇవాళ ఏడు వందల నలభై రెండు రూపాయల్లో దొరుకుతోంది అలాగే అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ నూట తొమ్మిది రూపాయల షేర్ ఇవాళ ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టైమ్స్ పెరిగింది అలాగే శ్రీ సిమెంట్స్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మైండ్ ట్రీ గ్రూప్ ఫైనాన్స్ చోళమండలం రామ్కో సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఇవి సో ఇటువంటి స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం పెద్ద కష్టమే కాదు గత రెండు రోజులు గత నెల రోజులుగా జగనాథన్ గారు చెప్తున్నారు ఎస్బీఐ కొనుక్కోండి మంచి రిటర్న్ వస్తుంది ఉద్యోగం ఫైనాన్స్ కొనుక్కోండి బెస్ట్ రిటర్న్ వస్తుంది ఉద్యోగం ఫైనాన్స్ ఐపీఓ రోజు నుంచి చూస్తే మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది లిస్టింగ్ రోజు నుంచి మనం కనుక చూస్తే ఐపీఓ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఇప్పటికే ఎవరి కొంటున్నారు ఉద్యోగం ఫైనాన్స్ షేర్స్ ఇప్పుడు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ లిమిట్ కూడా క్రాస్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ఐఎస్ కొనలేరు ఆ స్టాక్ ని ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ లిమిట్ ని రీచ్ అయిపోయారు సో ఇటువంటి స్టాక్స్ ఇటువంటి రిటర్న్స్ ఓన్లీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో వస్తాయి డైలీ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూడండి మీరు పొద్దున్నే ఈ పాలిటీషియన్స్ కాట్లాడుకునే ప్రోగ్రామ్స్ చూడదు సినిమా ప్రోగ్రామ్ నోరేడు పెట్టుకుని చూస్తాం ఏమేమి రాదు మనకు అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ తప్ప అంటే అటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కంటే బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనకి చక్కటి గైడెన్స్ ఇస్తాయి మీ ఫ్యామిలీకి మీరు కనుక ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ మీ కుటుంబానికి మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారు సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఇదర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్లో లేదా కొద్దిగా అవగాహన పెంపొందించుకుంటే నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎన్నో స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి లేదు జస్ట్ పిక్ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఆ ఐదు కూడా అట్లీస్ట్ ఒకటి మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది మీకు మీ ఫ్యామిలీకి మీ రిటైర్మెంట్కి అలాగే మీ పిల్లల అవసరాలకి భవిష్యత్ అవసరాలకి చక్కటి వెల్త్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు నేను విత్ దిస్ అడ్వైస్ ఎన్లిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో చాలా ఆవేశంగా ఉపన్యాసం ఇచ్చాను ఎందుకంటే మీరు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని స్టాక్స్ని మన ఎన్లిస్ట్ అందరూ మీరంటే మీరైనా బాలగారైనా శేషు అయినా ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ ఆవేశం వచ్చినప్పుడు నేనైనా కొన్ని స్టాక్స్ చెప్తూ ఉంటాం కానీ అవి ఎక్కువ మంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం హై వాల్యూ స్టాక్స్ ఎక్కువ చెప
ఇవాళ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు అంటే వరల్డ్ ఓవర్ ఎవరైనా రఘురాం రాజన్ అని టక్కని చెప్తారు పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా గవర్నర్ ఎవరు అంటే ఎవరికి తెలియదు అదే సో ఆ రెప్యుటేషన్ కూడా మనకటువంటి మంచి గవర్నర్స్ కూడా వచ్చారండి సో ఓవరాల్ గా మనం ఎకానమీ అంతా బాగా చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా కొంచెం హోంవర్క్ చేయాలండి అంటే అంటే ఈజీ మనీ అనే దాని గురించి కొంచెం వదిలేసి కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ అంటే అది ఏదో విభత్సంగా పుస్తకాలు చదివేసి దానికి హడావడి పడిపోతుంది మీలాంటి నిపుణులు ఉన్నారు ఇక్కడ పొద్దునే వచ్చి రోజు మీ కార్యక్రమాలన్నీ పక్కన పెట్టి అదే గంట సేపు వచ్చి కూర్చొని కార్యక్రమం కొద్దిగా మనం ఫాస్ట్ మనీ కొద్దిగా టెంప్టేషన్ వదిలేస్తే చాలా మనీ చేసుకోవచ్చండి అది ఫాస్ట్ గా వచ్చినంత మాత్రం చాలా వచ్చినట్టు కాదు చాలా మందికి ఏంటంటే ఫాస్ట్ గా వచ్చిన దానికి ఏంటంటే ఎక్కువ మనీ వచ్చేసి నన్ను ఫీల్ అవుతారు కానీ ఎక్కువ మనీ రావడం కొంచెం టైం పడుతుందండి అది మీరు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే పెద్ద బాబర్ కాలం ఏం కాదు కదా జస్ట్ మనకి తెలిసిన కాలం సో కాబట్టి అయిపోతుంది అందులో అప్పుడు ఎవరు లక్ష్య పెట్టుంటే ఇప్పుడు టెన్ లాక్స్ అయ్యేలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి మీరు ఇచ్చినాయి యాక్చువల్ గా సో అంటే లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్స్ అన్నట్టు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఓవరాల్ గా చెప్పు చెప్పాలి అంటే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న మార్కెట్ అండి అందులో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్సలెంట్ లిక్విడ్ షేర్స్ ఉన్న మార్కెట్ చాలా తక్కువ కంట్రీస్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మిగిలిన ఎకానమీ ఏషియన్ ఎకానమీస్ చూసుకున్నా అక్కడ ఇన్ని కంపెనీస్ ఉండవు ఇప్పుడు ఇండోనేషియా ఉంది అనుకోండి మొత్తం యాక్టివ్ స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ మనకి యాక్టివ్ స్టాక్స్ ఒక థౌసండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఫార్మా కావాల్సినట్టు ఫార్మా చూసుకోవచ్చు ఆటో కావాల్సినట్టు ఆటో చూసుకోవచ్చు బ్యాంక్స్ కావాల్సినట్టు బ్యాంక్స్ చూసుకోవచ్చు అటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేని కంట్రీ అండి సో ఓవరాల్ గా మనం చాలా మంచి కంట్రీలో ఉన్నాం మిస్ మిస్ అవుతుంది సో ఇది మన లైఫ్ చేంజింగ్ లాంటి మార్కెట్ లో ఉన్నాం మనం మనం ఐడియాస్ ఇస్తూనే ఉన్నాం సో ఫాలో ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో క్విక్ మనీ కాకుండా లార్జ్ మనీ కోసం యాంటిసిపేట్ చేయండి ఏ విషయం జస్ట్ ఫాలో అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వైస్ ఆ స్టాక్స్ కొనేసి పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుకుని మీ పని మీరు చేసుకోండి మీ ఉద్యోగం మీరు చేసుకోండి మీ వ్యవసాయం మీరు చేసుకోండి మీ బిజినెస్ మీరు చేసుకోండి బట్ జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వైస్ సో ట్రేడర్స్ కి ఎటువంటి సలహా ఇస్తున్నారు టొమాటో షార్ట్ కోట్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మార్కెట్స్ ఒక కన్సాలిడేషన్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ కన్సాలిడేషన్ నుంచి కొంచెం కరెక్షన్ రేట్ కూడా రావచ్చు మరి ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సో మనకి బ్రేక్ సమయం సమీపించింది కాబట్టి శేషు గారి అడ్వైస్ ని మనం బ్రేక్ తర్వాత విందాం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాయి భారతీయ సిమెంట్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ దగ్గర ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ ఇస్తున్నారు ట్రేడింగ్ పరంగా చెప్పాలంటే మార్కెట్స్ కొంత వీక్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో కూడా వీక్ గా ఉండొచ్చు మనకి నేను చూసాం ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అయింది బట్ ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు గ్లోబల్ క్యూస్ అన్ని కూడా వీక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా బై చేసుకునే అనుకోవాలి కొంచెం వెయిట్ చేసి బై చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా మన మార్కెట్ బై అండ్ డిప్స్ మార్కెట్ గానే అనుకోవచ్చు ఈ కరెక్షన్ అంటే క్లోజర్ ఎయిట్ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ జీరో వచ్చినప్పుడు బై చేసుకోమంటాను ప్రస్తుతం అయితే ఈ రోజు మాత్రం డేట్ పరంగా చెప్పాలంటే కొంచెం హైయర్ లెవెల్ లో సెల్లింగ్ కి అనుకూలంగా ఉంది హెచ్డిఎల్ లాంటి స్టాక్ ని హైబీటా స్టాక్స్ లో హైర్ లెవెల్ లో సెల్ చేయమంటాను ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూస్తే నిన్న ప్యూర్ షార్ట్ కవరింగ్ అనేది మనం చూసాము ఈవెన్ ఎఫ్ఐఎస్ గా చూసుకుంటే హైయర్ లెవెల్స్ లో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ మాత్రం మార్కెట్స్ ఇంకా కొంచెం కన్సాలిడేషన్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అని చెప్తాను తర్వాత టెక్ మహీంద్ర ఒకటి కూడా హైయర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేసుకోమంటాను తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ రెగ్యులర్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ వరకు రావచ్చు సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ గా ఈ రోజు సెల్ రికమెండేషన్ ఇస్తారు ట్రేడింగ్ సంబంధించి కాలర్స్ లైన్ ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి రామకిషోర్ హలో కొందామనుకుంటున్నారు ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారండి ఇవి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ కోసం ఈ స్టాక్స్ ఎలా ఉంటాయి మనం జనరల్ గా ఇప్పుడు అన్నాం కదా జనరల్ గా మన వాళ్ళకి తక్కువ డినామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయన ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ లో హై వాల్యూ మరి హై వాల్యూ స్టాక్స్ కెళ్తారు అనమాట నేను కాదండి మంచి కంపెనీస్ అయితే ఎన్బిసి ఇప్పుడు స్ప్లిట్ స
సిక్స్ మంత్స్ కోసం రెండింటిలో మనకి పాజిటివ్ వ్యూ నే ఉందండి అది ఐనాక్స్ రెండు కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో మంచి నేమ్ అండి తో ఆ గ్రూప్ కూడా మంచి గ్రూప్ గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ గుజరాత్ బేస్డ్ గ్రూప్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కొంచెం సపోర్ట్ ఏమో కానీ బాగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ అండి అందులో ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ దాకా పడి ఉన్న కంపెనీ అండి ప్రైస్ కూడా తక్కువలో ఉంది ఫ్రెష్ ది పొజిషన్ తీసుకోండి తీసుకోండి రెండింటి మీద మాకు పాజిటివ్ పాజిటివ్ వ్యూ ఉంది ఓకే సో బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ మానిటరీ పాలసీ నుంచి కూడా ఎటువంటి మార్పులు లేవు సో లీవ్స్ మానిటరీ పాలసీ స్టడీ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఈవెంట్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా రావాల్సింది బ్రెగ్జిట్ మాత్రమే లాస్ట్ కాలర్ విజయవాడ నుంచి కుమార్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి భూషణ్ స్టీల్ ప్రజెంట్ రేట్ లో బై చేయొచ్చు ఎందుకు కొందాం అనుకుంటున్నారు చెప్పండి ఫస్ట్ భూషణ్ స్టీల్ రికమెండ్ చేస్తే కొందాం అనుకుంటున్నాం అండి ఒక్కొక్కరు పన్నెండు వందలు పదకొండు వందల దాకా వెళ్ళింది కదా ప్రజెంట్ రేట్ తక్కువలో ఉంది కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో మనం ఎప్పుడు కూడా రేట్ తక్కువ అని చూడకూడదండి పుచ్చిపోయిన టొమాటో ఇరవై రూపాయలు చేస్తారు కిలో కానీ మంచి క్వాలిటీ టొమాటో ఎనభై రూపాయలు దొరుకుతూ ఉంటుంది మార్కెట్ లో సో ఆ రెండింటికి మంచి వ్యత్యాసం మనకు తెలుసు కాబట్టి వెరీ పూర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్న కంపెనీ చాలా డెడ్ బర్డెన్ ఉన్న కంపెనీ ఈ మధ్య కొద్దిగా ఈ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ వల్ల పెరుగుతున్న స్టాక్ ఇది అండి అంటే ఈ మధ్య కూడా పెరగలేదండి యాక్చువల్ గా ఈ మధ్య కూడా ఈ స్టాక్ లో ఏంటంటే మిగతా కమాడిటీ సైకిల్ అని చేంజ్ చేసి కమాడిటీ స్టాక్స్ అని బాగా పెరిగినా కూడా భూషణ్ స్టీల్ లో పెద్దగా మార్పు అయితే రాలేదు కాబట్టి దీనికి దూరంగానే ఉండమని చెప్తాను అయితే ఇక్కడ నుంచి కమాడిటీ స్టాక్స్ కూడా బాగుండొచ్చు అండి వీటిలో మీరు హిండాల్ కో తీసుకోండి టాటా స్టీల్ తీసుకోండి ఎవ్రీ డిపోలు మీకు లాంగ్ టర్మ్ కోసం డెఫినెట్ గా దీనికైనా మంచి రిటర్న్ రావడానికి అవకాశం ఉంది భూషణ్ స్టీల్ ని అయితే అవాయిడ్ చేయండి సో గో ఫర్ క్వాలిటీ అండి ఆల్వేస్ గో ఫర్ క్వాలిటీ మంచి క్వాలిటీ ఉన్న నేమ్స్ మనకు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి మార్కెట్స్ లో నార్మల్ టెంప్ట్ అవుతాం తక్కువ రేట్ లో ఉంది కదా పెరకపోతుందా ఇక్కడ నుంచి గతంలో చాలా హై ప్రైస్ టచ్ చేసిన స్టాక్ కదా అని బట్ ఈలోగా చాలా డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకుంటాయి మార్కెట్స్ లో కాదు కంపెనీలో మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఇవన్నీ చూసి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి చాలా మంది మనం మెయిల్స్ పంపించారు పొద్దున్నే నేను ఇచ్చిన ఉపన్యాసం బాగుందని ఉపన్యాసాలు బాగానే ఉంటాయండి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం సో అందరూ కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి తప్పకుండా మా కార్యక్రమం ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది రాజ్ కిరణ్ మెయిల్ పంపించారు కొత్తపేట ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా నుంచి కైటెక్స్ గార్మెంట్స్ ఆర్కిటెక్స్ గార్మెంట్స్ అంటారేమో ఐదు వందల నలభై రూపాయల్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు థౌజండ్ రూపీస్ వెళ్ళింది ఇంతకుముందు బట్ ఇప్పుడు నాలుగు వందలకు వచ్చేసింది ఏం చేయాలి దీనిలో కైటెక్స్ మంచి క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయండి అంటే వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా యుఎస్ లో ఫోర్ ఫైవ్ పెద్ద రిటైల్ స్టోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాల్మార్ట్ వీటి అనేది టైప్ ఉంది కంపెనీ మంచి కంపెనీ అంటే మంచి రేట్ వాల్యుయేషన్ స్టేట్ చేసి థౌసండ్ కి వెళ్ళిపోయింది అది మీరు అన్నట్టు కరెక్షన్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఉందండి కరెంట్ లెవెల్ బాగానే ఉందండి అంటే అది మీరు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోండి అది కొనుక్కోవచ్చు కొనుక్కోవచ్చు కైటెక్స్ గవర్నమెంట్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు విశాఖ రాధాకృష్ణ అడుగుతున్నారు ఆరో కోటెడ్ వైజ్మన్ ఇండస్ట్రీస్ హారిసన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు విశాఖ అనేది టైటిల్ లో పెట్టారు కానీ అడిగింది అన్ని కూడా డిఫరెంట్ స్టాక్స్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ సో మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ అనేవి కూడా అగైన్ ఆఫ్ ద రైడర్ ఉండే షేర్స్ అండి కొద్దిగా అంటే అంత యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ యాక్టివ్ గా ఉండకపోవచ్చు అంటే అంటే వీటికన్నా వేరే క్వాలిటీ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటానండి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు అంటే మిడ్ క్యాప్ లో కొంచెం అప్ అండ్ ఉన్నప్పుడు ఇవి పెరుగుతాయి బట్ ఓవరాల్ గా వీటికన్నా క్వాలిటీ స్టాక్స్ ని వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాను లక్ష్మణ్ శ్రీరామ్ మెయిల్ పంపించారు ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ చాలా బాగుందట సైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మా సైన్యం అహర్నిసులు ఆ సైట్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలన్న అంశంపై కసరత్ చేస్తున్నారు సాధ్యమైనంత వరకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో మీరు చేయాల్సిన ప్రతిరోజు ఒక్కసారైనా ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ ని విజిట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆఫీస్ లో ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా మొబైల్ లో కూడా మనం ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో ఉంటే ఒక్కసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి మాకు ఎన్ని వీలైనని ఎక్కువ హిట్స్ వస్తే అంత ఉత్సాహం వస్తుంది పనిచేయడానికి దయచేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఈ సైట్ ని రోజుకు ఒకసారైనా విజిట్ చేయండి అలాగే యోగేంద్రనాథ్ అడుగుతున్నారు ఓల్డ్ టైమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎస్ఎంఎల్ ఇసుజు కేర్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ సుబెక్స్ మోర్పెన్ ల్యాబ్స్ చాలా పెద్ద లిస్ట్ పంపించారు
మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో నడుకోదు